Hello. Hello, good evening. How are you today? Hello, Mr. Ortiz. How are you today? Good, good thanks. Excellent, and Mrs. Uh, Ventura, how are you today? Good evening. Good evening. How do you feel today? Feel better? I'm fine. Okay, very good. Uh, did we talk uh, yesterday? Um, repeat, please. Did we talk yesterday? Did I talk to you yesterday? Hablé con usted ayer? Eh, no me preguntó, pero sí participé. Oh my goodness, no me acuerdo de usted. <laughs> Es mi, ¿verdad? No me es mí. preguntó ayer. Ok, ok, pero no, no, las, no la excluí, ¿verdad? No, no, no se siente así. Un poquito. No, mentira. Oh, my goodness. Y esto se está grabando. No, son bromas. Ok, ok, buenas noches. Eh, Mr. Tobar, how are you today? I like your, I like your hat, your beanie. Thank you so much. All right. Um, um, ¿qué te digo? Este, Good evening, eh, no sir. Estoy muy bien, no estoy muy bien de salud. Estoy recién operado. Oh, my goodness. Y anoche no me, no me conecté porque estaba okay. bastante, bastante malito, ¿verdad? Pero oh, ahora estoy haciendo okay. el esfuerzo para poder estar, ¿verdad? Thank mm -hmm. you. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Gracias. Muy amable por darnos ese honor de, aunque esté enfermo, estar aquí. Es en realidad, es de admirar. Un aplauso. Yeah, mm -hmm. All right. And um, I have uh, Mr. Sanchez, Fernando Sanchez. How are you today, sir? Hi, how are you, everyone? Excellent. Hi, everybody. Hi. Hi. <laughs> yeah. So I, it's, I'm glad to have you in the class, Mr. Sanchez. Uh, we didn't talk uh, yesterday, right? We did not talk yesterday, no? Mr. Sanchez? All right, okay. All right, and I have uh, Marisol, how are you today? My goodness, you look uh, better today. Yesterday you were kind of uh, serious, right? But today you look <laughs> smiling, very good. Everything is okay, huh? Yes. All yes. right, I'm glad to have you over here, all right? And uh, Jenny. Santillana, eh, nosotros tenemos el privilegio de tener a la señora Santillana aquí. ¿Saben ustedes qué quiere decir Santillana? My goodness. <laughs> ¿Cómo estás, señora Santillana? How are you today? Hey, I'm happy. You I'm are fine. happy. I am happy, 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 happy. Yes, very good. Yes. Excellent. Good job. Good job. And Daisy Perez, how are you? Pe Pe Perez se llama? Pe Perez, sí. Oh. <laughs> no. No, pero está bien, está bien. Es que yo, good evening, good evening. Yo quería saber si yo era el tartamudo, si a Daisy Pe Perez. Pero no, es así lo tiene escrito, Pe Perez. Ok. <laughs> ya lo cambiamos. Okay. <laughs> ok, how are you today? fine okay very good very good um i'm glad to have you guys over here oh i have uh, ronaldo vasquez he's online now hello ronaldo welcome to your class english class hi teacher hi i'm good. fine all right very good i'm uh, i'm doing fine thank you for asking thank you for asking sir all right, welcome to your class, the English class. All right, and Jacqueline, Jacqueline Fernandez, how are you today? Oh my God, Jacqueline is like, uh, what about me, huh? When are you gonna say hi to me? <laughs> hi, Jacqueline. Está apagado el micrófono. It's off. Hi, teacher. Good evening. <laughs> Good evening. Nice to see you. Nice to see you. You have a beautiful smile, so keep smiling. All right? Very good. And uh, Milton Ramirez, 
Hello, Milton. How are you today? Hi, teacher. Good night. I'm good. Okay. Very good. Very good. I'm glad to hear that you're okay. You're well. Very good. Excellent. And we have Eduardo Romero. How are you today, Mr. Romero? Everything's good? Good. I'm fine, teacher. Very and good. And you? I'm doing fine. Thank you. I'm very happy to be here with you guys. So today we have a lot of things to do. So we're going to try to um, try to cover everything. Oh, I'm sorry, Carlo Regalado. I'm sorry, sir. Hello, sir. How are you today? Oh, my goodness. I'm sorry. I'm sorry. So how are you today, Mr. Regalado? Como estas? Bien. No se escuchó, pero estoy solo hazle así. No se escucha. Hazle así. No sé si yo soy yo el que no te escucho, pero no se oye. Los demás lo escuchan. No, teacher, no se le no. escucha nada. Ok, entonces no, no soy yo. Hazle así, regalado, sí. I'm ok. <laughs> Very good. Very good. Ok, um, ayer estuvimos hablando acerca de pronunciaciones, ¿verdad? Nombres de letras y eh, sonidos de las letras. Eh, hoy vamos a, me di cuenta de que hay uno de ustedes dicen good night eh, en vez de decir good evening. La diferencia, hay dos para referirnos a la, a la noche. Es uh, el good night y el good evening. Yes. El good night es como una despedida que nosotros hacemos cuando nos vamos a ir. Y el good evening es para llegada, o saludo de llegada. Por ejemplo, si yo llego a su casa, eh, Daisy Pérez, yo llego a su casa en la noche, le voy a decir, good evening, how are you today, oh my God. Y un hug, ¿verdad? Big hug. Yes. Y cuando me voy yo, yo le digo, ok, it was nice talking to you, good night. Y usted me dice, good night, teacher, good night, bye, bye, bye. Never come back. Nunca venga a regreso. <laughs> no. <laughs> no. And so you say, good night, good night. Okay. Entonces, dice, good evening, para llegar. Y el good night es para irse. O sea, cuando da el, el, el good night kiss, ese es el, el beso de buenas noches. Es cuando una despedida. Entonces, tratemos de, de, de diferenciar eso. Good evening, llegada. And good night, partida, salida. Okay. ¿Estamos bien ahí? Está fácil, eso está fácil. Solo de recordarse qué es lo que voy a decir. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? All right. Entonces, um, ¿alguna pregunta de la plataforma? Hoy vamos a trabajar en la plataforma después de la clase. Eh, unos 10 minutos para hacer la primera parte del ejercicio. Pero si usted lo puede hacer antes de, de que yo lo haga, perfecto. Así cuando lo estemos haciendo todos juntos, usted va a decir, oh, esto me equivoqué. Oh, esto no tenía que haber hecho ahí para que vea las correcciones, ¿ok? Y acuérdense que tiene que llenar el 80% de la plataforma para Insafor. Para mí, para moi, yeah. yo, yo, yo parlé francés, yeah. para moi es el 90%, ¿ok? Entonces el 90% vamos a terminarlo antes de que se, se caduque el día de, del último día de clases. El último día de clases dijimos que iba a ser el 10 de febrero, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, uh, si no hay ninguna pregunta de lo que vimos ayer, algunas dudas, eh, espero que les haya servido eso. Conforme vamos uh, desarrollando el curso, vamos a ir hablando acerca de más reglas. Uh, hoy vamos a hablar acerca de la, de la Y, la, el, el sonido de la Y y, la, y el sonido de la T y de la R, para que cuando estemos haciendo la lectura, ya eso lo tengamos uh, bien um, eh, claro y tratemos de leerlo de la forma correcta. ¿Ok? Estamos ahí, entonces vamos a tomarnos cinco minutos para, si no hay ninguna pa, pregunta de lo que vimos ayer, vamos a tomar unos cinco minutos para darles estas dos pronunciaciones acerca de, y quisiera si Jenny Santilla, Santillana me podría ayudar uh, diciéndome, um, por ejemplo, eh, uh, decirme el color... El color amarillo en inglés, ¿cómo se diría el color amarillo en inglés? Uh, yellow. Yellow, ok. Yellow. Yellow, ok. Y um, ayer, ¿cómo diríamos, Susana? 
after. Ayer, ayer, ayer. Yesterday. Perdón. Yesterday. Ok, yesterday. Yesterday. Yeah, ok. Yesterday. Ok. Y uh, eh, tú, ¿cómo se diría, Eduardo, en inglés? Para decir, tú eres mi amigo, eh? tú eres mi amigo el Puma. You are my friend. ¿Me lo puedes decir más despacio, por favor? You are. You are. My friend. Ok. You. Ok, very good. Entonces, um, yeah, así es como se escribe, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿No? Está equivocado el teacher. Oh, my goodness. Ya me dio vergüenza. <laughs> ok. Lo voy a leer yo, ¿ok? Yellow. ¿Estamos bien ahí? Yellow, ¿sí? Así se dice, yellow. Y no. aquí, yes, yesterday. Y you. Así es como lo escuché yo. No sé si así es como, como me lo dijeron, pero así lo escuché yo, yellow. Ahora, ¿por qué lo escribí yo así? Porque la, el sonido de esta es la ya, como llave. Entonces, cuando usted dice yellow, está empezando con la J, el sonido de la J. El nombre de ella es J, ¿verdad? Pero el sonido es ya, ya. Ya, como llave. Y yo lo que estaba buscando es el sonido de esta. El nombre de esta, de esta letra es Y. Pero el sonido de ella, el sonido de ella es una I latina. Es una I latina. Entonces, cuando yo voy a escribir esto, ahí yo lo voy a leer yesterday. Yesterday. Yes, yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, ¿eh? Yesterday. Ahora, cuando voy a decir yellow, yo lo voy a escribir así, yellow. ¿Ya? Yeah? Yellow, yellow, yellow. Si yo lo digo yellow, entonces es otra cosa. Pero es yellow. Y cuando leo esta palabra, esta, yo voy a decir you. You are my friend. Entonces tenemos yesterday, yellow y you. El sonido, estamos aprendiendo el sonido de la, esta, y, y, ¿ya? Entonces cuando usted menciona, cuando usted esté leyendo, yo le voy a decir, perdón, cuando usted diga you, le voy a decir, I'm sorry, ¿cómo dijo? You o you, you. Le voy a estar uh, uh, ayudando para que su cerebro vaya tomando ese sonido de la i, i. Y yesterday, y yellow, y y you, ¿ok? Estamos bien ahí, está claro eso, esa 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 información. Sí. ¿Sí? Ok, very good. Sí. Entonces, yes. Excelente, excelente. Entonces, si estamos eh, claros en eso, vamos a empezar con esto. Tenemos la regla de ayer, una regla, le voy a enseñar otra regla ahora que la vamos a ocupar eh, de las dos vocales, dos vocales juntas. Cuando, por ejemplo, cuando tengo las estas y esta vocal junta, cuando hay dos vocales juntas en una palabra, la regla dice que la segunda vocal se omite y la primera vocal eh, viene a, tomar, a obtener un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo de aquí? Es la I. ¿Ya? I. Entonces, si yo tengo, si eso es verdad, ¿cómo se le diría esta palabra? List. List, yeah, list. 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 List, yeah, list, yeah. Y esa también es list, yeah. Arrendamiento, list. List. Yes. ¿Y cómo se lee esta palabra? List. ¿Mm? List. ¿Y ahora es? Este? Means. 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 No means, means, acuérdense. Estamos aplicando la regla. Means. Esta vuelve a ser I. Entonces es means. Means. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Yes. Ok, very good. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a, a ver lo que dice la plataforma. En la plataforma están hablando de means of transportation. Means of transportation. Yeah, means of transportation. 
Means of transportation es medios de transporte. Yeah. ¿Cuáles son los means of transportation que nosotros conocemos aquí en El Salvador? Bus. Bus, Bus. yes. Yeah. Vea que aquí estamos aplicando la regla que aprendimos ayer, que la U ah, es sí. A, ¿verdad? Bus. Uh -huh. Bus. Yes. Car. Car. Mm -hmm. Yes. Car. Yes. Airplane. 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 Okay. Train. 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 Oh. And taxi. Taxis. Um, bike. Oh. Bike. Uh, bike. Yes. Bikes. Taxi. Bikes. Yeah. Mor motorcycle. Hmm? Motorcycle. Bicycle. bicycle. Yes. Motor. Motorcycle. Motorcycle. Mm -hmm. Yeah, microbus, <laughs> microbus, yes. Horse. Horse, horse. yes, yes, very good. Horse, horse. <laughs> yes. horse. yeah, horse, yes. Okay, entonces, y, y hay otros, ¿verdad? Otros, otro tipo de, eh, por ejemplo, puede usar skateboards, yeah, skateboard. Mm -hmm. uh, okay, entonces, yeah, patines, yes, yes. Y cada uno de estos means of transportation, y nosotros los usamos para movernos de un lugar a otro. So, to go from point A to point B. Yeah. From point A to point B. Or just to go to work. Si nosotros queremos uh, ir a, to work, then we use our means of transportation. Either you have a car, yes, or you uh, uh, ride the bus. Yes, or ride a motorcycle, ride a horse. Yes, if you live in, in the suburbs. Ah, ¿Qué son suburbs? ¿Qué son suburbs? ¿Alguien ha oído esta, ha oído esta palabra? Suburbs? Suburbs? Suburbios. Suburbs. Afuera. ¿no? Afuera, afuera, yes, afuera. Afuera de la ciudad, yes. Ciudad, yes. Es afuera de la ciudad. Cuando decimos nosotros uh, suburbs, suburbs, estamos diciendo afuera de la ciudad, ya. Yeah. En este caso, uh, ¿dónde vive usted, Julio Ortiz? Se sí, pongo. So, es, es en las suburbs, ¿verdad? Afuera de la ciudad sería, no sé, alguna colonia. Algo. Fuera de San Salvador, out of the, you know, far from the city. Okay. Entonces, esos son los uh, suburbs. Very good. Entonces, um, means of transportation son eh, los medios de transporte que nosotros tenemos. Entonces, son, uh, vamos a hablar acerca de eight uh, ways of transport. Of, uh, transportation. Porque eso es lo que nos interesa. Saber cómo nosotros decimos para cuando nosotros vamos a usar esas, esas means of transportation. Sí. So, entonces, esto decimos eight ways of transportation. Transportation. Eight, eight ways of eight transportation. Ways of yes. Transportation. Yes. Eight, eight, eight ways. Eight. Ah, oh, eight. Eight. Eight, eight, sí. Yes. Eight. eight. Ahora, eight. si yo digo esta, vamos a ver la diferencia entre esta y esta. Uh, Jenny Santiana, ¿me puede leer estas dos uh, letras que están aquí? O un número y una letra. Uh, en inglés. En inglés. A. A. Uh -huh. A. Uh -huh. La a letter. A letter. A. A number eight. Ok, lo, lo que quiero es esto, ya. La primera se dice A, ¿verdad? A, I, A, I, A. I, Pero I, la segunda, yo tengo que escuchar esto, vea. Eight. 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 Pues no, 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 yo no tengo que decir, oh, pero la primera es A de letra y la segunda es ocho de número. No, porque el sonido lo va, lo va a diferenciar. Una va a ser A y la otra va a ser eight. Sí, A. Eight. 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 Very good, eight. sí. Hay diferencia, ¿verdad? A y eight. Entonces, eight. Eh, la finalización eight. de las palabras, eight. ¿se acuerda que le dije que íbamos a aprender todo eso? O sea, estamos aprendiendo cada palabra en la última letra se tiene que escuchar como el name. En este caso, estamos escuchando la T. Eight. A y eight. Ok, eight. So, entonces aquí dice eight ways 
of transportation. Leámoslo. Okay. Eight ways of transportation. 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 Yes, transportation. Si transportation. No, si no digo la S, te escucha transportation. Yeah? Yes. Yeah, very good. Okay, entonces, eight ways of transportation. Eight. Ways, eight eight ways, ways of transportation. Eight ways eight ways of transportation. Yes, acuérdese la eight. Eight, eight, eight ways eight. of transportation. Eight ways of transportation. Very good, my goodness. Ya, ya tenemos un acento norteamericano. Ya terminamos la clase, ya estuvo. Con esto terminamos. <laughs> okay. Eight, eight ways eight. of transportation. Very good. Entonces, eight. el... Ways of transportation. Ok, so entonces uh, los means of transportation, yo lo puedo drive, yeah, drive, I can drive, yeah, yes, o oh, I can, I can walk, yes, I can walk if you, if I want to, so eso sería my legs, ¿verdad? Serían mis piernas, but pues, means of transportation. Mm -hmm. I can walk, I can take, take the bus. I can take the bus. Ese es como va a usar. Este lenguaje es lo que va a usar cuando yo le pregunte. Eh, and how do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Yes. How do you get to work? Y usted me va a decir. Oh, teacher, teacher. bus yes. is I... with you. No, no, bus no. Bus is with get... you. To work. No, esa, esa la escribió mal Jacqueline. Yes. Bas escribió, Jacqueline escribió esta palabra, yo no la escribí. Sí. <risa> <risa> y Jacqueline, yo no, teacher, yo no estoy ahí. <risa> ok. Um, how do you get to work? Ahora, acuérdense que dijimos que íbamos a trabajar en la fluency, ¿verdad? Aquí va la primera. La primera cosa que usted tiene que aprender. Vea, aquí tenemos dos T, ¿sí? Entonces, cuando hay dos consonantes juntas, us, unimos esas consonantes, las dos palabras, y se ve de esta forma. How do you get to work? ¿Sí? Get to work. ¿Sí? Get to work. Entonces, usted no dice, how do you get to work? No se oye en dos T, sino que se oye una T solamente. How do you get to work? Get to. How do you get to work? Very good. Excelente. How good job. You... Get to work. Yes, very good, excellent. Yes. No hay nada de malo de leerlo. How do you get to work? No hay nada de malo. Pero la fluidez no está ahí. Cuando usted oiga un norteamericano decir, How do you get to work? No le va a entender ese get to work. Get to work, porque usted va a estar acostumbrado a oír get to work. Dos t t. Entonces, usted lo practica de esta forma. How do you get to work? How do you get to work? Get. How do you yeah. get to work? How get to work. Very good. Yes, y acuérdense que esta es una work. 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 Yes, work. how do you get to work? Al principio lo vamos al principio lo vamos a exaggerate. Exaggerate quiere decir lo va a exagerar, ¿verdad? Como la este the the car The, yeah. Pero ya después, the car, the car, ya ni se va a sentir que usted está sacando la lengua. Entonces, en este caso, el work, exagérelo, para que ya su mente vaya, vaya agarrando esa dic diction, la dicción, y esa eh, articulación, y usted después ya va a decir, how do you get to work? Yeah? How do you get to work? K -k -k -k. Ahorita, how do you get to work? Oh. Si quiere, eche saliva, oh. lo que sea, pero que se escuche, get to work. Como cuando decimos Jack Elin. Yes. Ok. How do you get to work? Entonces, eh, para lo que tenemos aquí sería I drive to work. Ok. I drive to work. Oh, good for you. Right? I drive to work. I drive to work. Oh, I walk. Drive to work. I walk to work. Yeah. I walk to work. Yes. To work, I yes. Walk to work. Walk to work. Drive. 
I drive. Acuérdense que este es I've drive. Uh, Aprend esto lo aprendimos, lo aprendimos ayer, ¿se acuerdan? Yeah. I've I drive. I drive to work. I walk to work. I drive to work. Y la I, otra es I take the bus. I take the bus. Wake, wake, wake to work. I walk, wake, walk, walk, walk to work. I walk to work. I walk. Work. I walk to work. I walk. Work. En, el, en el walk, la L es muda. So it's mute. No soy, no se oye. No, no, no. I la walk. L es. Yes, la L es muda. Es como, que no estuviera, es como que estuviéramos esto aquí. Vea. Es como que estuviera así. I walk. I walk. I walk. I walk, I walk to work. I walk yes. to work. I walk to work. Yes. Okay. Y si I usted. I walk to work. Sí, si usted maneja, usted dice, I drive to work. Si usted. ¿Qué pasó? I drive, I, mean, to work. I drive to work. Oh, I walk to work. Oh, I take the bus. I take the bus. Yeah. En el caso okay. de que algún día que usted vaya a Nueva York, New York, como dicen los neoyorquinos, oh, I live in New York. Yeah. Ese, usted va a decir, I take the subway. Aquí el único subway el que tomamos es el que nos comemos, ¿verdad? El subway ese. Pero ahí en Nueva York sí hay otro. ¿eh? Entonces, I take the... Otra vez se equivoco. The subway. Subway. Yeah. Uh -huh. I take the I subway. Take... Subway. Uh -huh. subway. 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 Yes. I take the subway. 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 I take the subway. Subway. Yeah. Y aquí esta no se dice de, se dice da. Sí. Ya, yeah, ok. Vamos, vamos a aprender eso también. Ok. Muy bien, very good. Ayer aprendimos que esta, la pronunciación de ella era. ¿Verdad? La TH es D, 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 yeah. Este tiene dos sonidos. Tiene un, tiene un sonido que se escucha da y tiene otro sonido que se escucha D. 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 Yeah. O lo vamos a poner así: D. Yeah, D. Da y D. ¿Cuándo es, que se, ¿Cuándo es que nosotros lo pronunciamos como da? Lo pronunciamos como da. Cuando la palabra que le sigue a ese artículo comienza con un sonido consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Las que no son vocales. Todas las que no son vocales son consonantes. Bien. Yeah. Entonces, si yo tengo la palabra banana, banana, y yo quiero decir la banana, yo voy a decir así. Lo voy a, lo voy a pronunciar da. Da banana. Da banana. Da banana. Da banana. Yes. Da Ahora, banana. Si, la, si la palabra que le sigue comienza con un sonido de vocal. De apple. Por ejemplo, por ejemplo apple, yo no voy a decir de, acuérdese, nunca diga de. Bueno, después de esta clase, sí, usted diga afuera, pero no va a decir que yo le enseñé a ese a decir de. No va a decir, el licenciado Machuca me dijo que se decía de. No, no, afuera. Es da o di. <risa> Da o di. Sí, ok. Entonces, como comienza con un sonido de vocal, aquí se escribe igual, pero se va a decir di apo. Di apo. Di apo. Di apo. Di apo. Di apo. Hay unas excepciones de, 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 de vocales. Hay unas excepciones de vocales. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Yeah. Esta, ve que comienza con una vocal, pero el sonido de esa vocal no es vocal. Es la U. Ahí se dice University. University. Tiene el sonido de la J. ¿Se acuerda que le expliqué la J? Ahí Universe. dice U. U. University. Entonces, si yo le pongo esto, no voy a decir The University, sino que voy a decir The University. The University. No, the un, university, porque comienza con un sonido de consonante. 
Entonces, esas son excepciones que hay en la regla, pero no hay muchas, ¿ok? Entonces, la regla es, si la, la palabra que empieza, empieza con un sonido de consonante, usted lo, lo, lo pronuncia como da, pero nunca de, ¿ok? No, no diga de, no existe de, ¿ok? Da banana. Y si comienza con un sonido de vocal, usted dice di apo. Di apo. Yes. Di The apple. The banana. The banana, the yeah. Or oh, the house, the car, the horse, the, the people. Universe. The, the universe. The universe. The universe. The universe. Yes. The universe. No, no universe. No universe, no. Esta yes. se escribe así, vea. Esta universe. empieza con esta. Universe. Así se dice. Universe. Universe. Entonces se dice the universe. The universe. Universe. Yes. Universe. Yes. En el caso de esta, si usted va a decir, ¿cómo se lee esta? Teacher, ¿y por qué no se dice university? ¿Ah? Sí, no, pero. Universe es el universo, ¿verdad? Universe. Ah. Es el universo, empieza con U, pero se dice universe. El universe. No, la terminación. Esta, es, la frase que puse. esta sí es university. The ah. university. The okay. university. En el caso de universe, es universe. Universe. El universo. Universe. Okay. Entonces son dos palabras que ya saben que empiezan con U, pero se dice U, 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 universe. Sure. En el caso de este elephant, ¿cómo diríamos aquí? ¿Cómo lo leeríamos? The elephant the o elephant. The, elef the, the elephant. The elephant. The elephant. The elephant. The elephant. Very good. Entonces ya, ya estamos ahí, ¿verdad? Puedo borrar esto, ¿ya? Sigamos con la clase. Acuérdense, va escribiendo toda esta regla. Bueno, todos modos ahí está en el, en el, en el video, ¿verdad? Lo puede ver mañana otra vez. Ok, entonces, uh, I take the bus. I take the subway. Yes, en el caso de que tuviéramos a uh, train, I, diría usted, I take the train. Yeah, I take the train. Uh, how do you get to work? Oh, I take the train. Yes, I take the bus. Okay. Teacher, Ahora, yes, sir. Mueva la pantalla porque solo se ve una parte. Oh, my goodness. No. No, no se logra ver toda la oración. Ajá. ¿Y qué está pasando? Solo se ve. ¿Qué? <ríe> take. Ok, vamos Quiero a decir va. take, pero. Ok, pero vamos solo a Solo la pantalla. ¿Ahí? ¿Ahí? No. No, No. No. Uh -huh. okay. Se ha movido hacia la su izquierda. Hacia la derecha. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Son problemas técnicos. Yeah. Technical issues. There we go. Let's see. Avíseme. ¿Lo mismo? Lo mismo. Uh -huh. Sí, lo escucho. El, el cuadro. El cuadro de porque la pantalla está bien, lo que el cuadro se ha movido más. O sea, el cuadro, lado. entonces lo vamos a lo vamos a um, lo vamos lo vamos a quitar de ahí. Ahí está bien. Ajá. Sí. Yes. Sí. Hoy ahí sí. sí. Ahí sí. Okay. Very good. Okay. Yeah. Yeah. Very good. Está. It was easy. Okay. Okay. Entonces tenemos. I take the train. Eso sería, I take the train. Train. A train. Take yeah. the, the, yes, the I take the, the train. train. Not the train. train. The train. The train. Yeah. The train. Entonces, en el caso de que usted, eso dice, eso dice, oh, abordo el bus. Oh, tomo el bus. Oh, me voy en bus. Como usted lo quiere interpretar, ¿verdad? Pero el caso es que es que usted se sube al bus. ¿sí? O usted se sube al subway. 
en el caso de nosotros ya le dije que no subimos, lo comemos el subway. Pero ya en New York sí, allá se va a subir. Ok, y viene esto que le quiero enseñar, que por ejemplo si usted se va en, uh, en bicycle, 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 usted, you don't, you don't drive the bicycle, o you don't take the bicycle, bicycle, sino que usted ride, I ride, I ride, I ride. a bicycle, yeah. Entonces, en el caso, usted monta la bicicleta. Esa es la diferencia entre drive, es manejar, y ride. Usted, you ride a bicycle. Yeah. I ride. I ride a bicycle. Y motorcycle, motorcycle también. Motorcycle también se dice así. I ride a motorcycle. A bicycle. I ride a motorcycle. Ve, 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 qué importante es lo que aprendimos ayer. Vea, aquí no estamos nosotros. Mire, ve este drive, tiene la regla de ayer. El take, tiene la regla de ayer. Y el ride, tiene la regla de ayer. Entonces ya no necesitamos eh, explicar eso porque ustedes ya saben eso. Ya la lectura, ya estamos muy bien ahí. Ya nadie está diciendo, I ride a motorcycle, ¿verdad? Nadie dice, I take the train, <ríe> yeah. sino que ya ustedes ya saben que take, ride, y por qué es que se dice así. Entonces, ¿qué otra cosa usted puede ride? Means of transportation, que dijimos anteriormente. ¿Qué otra cosa puede ride? A horse. Very good. I, yes, I ride a horse. Horse. I ride a horse. Very good. Excelente. Very good. Yes. En, uh, ¿Qué otra cosa puede uh, abordar? I take. Otra cosa. Nos falta airplane. una. Airplane. Ese sería. I, I, yes. Mm -hmm. take. I take an airplane. Yes. An airplane. An airplane. Airplane. I take an airplane. Ok. Pero dijimos que I take. A uh, taxi. Yes, sir. Dígame. A taxi o a cab. Horse, ¿qué significa? ¿Ah? Horse. Horse. A ride a horse. El, el caballo. Ride a horse. El caballo. Pues sí, me escucha. Sí, le escucho. Tenía problemas con el audio. Ah, oh, ok. A caballo. A horse. Ok, gracias. Ok, very good. I ride a horse. El... Ese es el horse. Yeah. Okay. okay. Very good. Entonces, I take, I, I take a taxi. Eh, en el caso de nosotros, ya taxi ya casi no, ¿verdad? Entonces, I take an Uber. 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 I take an Uber. Yes. Yes. I take an Uber. En este caso, ya no podríamos A, ah, sino que an. An Uber. An Uber. I take an Uber. Yes. Entonces, los means of transportation son los medios de transporte y lo que usamos nosotros para movernos a ese lugar es, es cuando yo digo I drive, uso el verbo. Y es verbo drive, walk, take y ride. En el caso que fuéramos pilotos, sí. I pilot an airplane. I pilot. El, el, el airplane no se ride, no se drive. No, so, um, pero sí lo, lo what, pilot. What means, teacher, what means cab? Cab, yes. Cab eh, es, es taxi. O sea, en Nueva York, hey, I need a cab, I need a cab. Yes, cab quiere decir taxi. Es otra forma de decirle taxi al taxi. Yeah. En vez de decir taxi, dice cab. Ay, qué bonita nena, pasa ahí atrás de usted, Jenny. ¿Cómo se llama? Así pasó diciendo. Es mi hija. Oh, yeah, my, uh, your daughter. Yeah, your daughter. Ahí vamos a aprender. Yeah, your daughter. Her, Very name, good. Her, her name is Sofía. Sofía. Nice to meet you, Sofía. Uh, she's pretty. <laughs> Thanks. Is, is the only child? Yes, it's the only. Oh, my God. Okay. So she, she, she gets everything, right? Yes. 
<laughs> Very good, excellent. Okay, okay. So I'm gonna ask uh, each of you if, if there's no other questions about the means of transportation and what do we use to get to our job. I'm gonna be asking you, um, how do you get to work? And you're gonna answer me, oh, teacher, well, I drive to work. Oh, very good, excellent. I walk to work, but the place where I work is very nearby, so I can walk to work, you know. I usually do because I, I like to do exercise. Okay, so eso es lo que usted me va a contestar. ¿Estamos bien ahí? Are we okay? Yeah. Okay. Yes. All right, Ex excellent. Okay, Carlos Regalado. Eh, do you work? Trabajas? Yeah, sí. Yes, I do. And what do you do? ¿De qué trabajas? No se te escucha, Carlos. No se te escucha. Yo creo que algo malo está con el, el micrófono. Ok. Le vamos a preguntar a Jenny. Jenny, ¿do you work? Yes, dear. Yes, I work. And what do you do? I. I'm an auditor. I am an auditor. An uh, auditor. Auditor. I am an auditor. Uh, auditor. Yeah, auditor. Yes. And how do you get to work? I drive a car. Oh, you drive a car. Okay. So you can say, yes. también puede decir, I drive to work. Puede decir, I, I drive, to work. drive to work. Yes. Uh -huh. I, también puede decir, I, I, I drive. drive. I drive. <laughs> Drive. drive the car. Yeah, drive. Hi, drive. Nena, ita la nena, ita la nena. Yes, hello, nena. <laughs> okay, very good. Thank you. And uh, Milton Ramirez, what do you do, Milton? Milton, what do you do? ¿Qué, ¿De qué trabajas? Se fue Milton. Uh, yes, what do you do? Uh, I am a teacher. Oh, what? Oh, you are a teacher. Repeat, repeat teacher. Yes, please. what what do you do? Yes, I yes, I do. Mm -hmm. I am work and um, I am going in commercial. Okay. Uh, you are a self employee. Uh, what do you say? What do you think? What? Yes. What, what do, do you, you say, comerciante? Self employee. Self employee. Self employee es que tienes tu propio negocio, ¿verdad? Okay. Okay, sure. and what do you do? La palabra what do you do es, le pregunto, que, ¿de qué trabaja? En otras palabras, esto es, what is your profession? What is your profession? Yes, estoy preguntando. What do you do? It's like, a, what is your profession? Yes, esa es la otra forma como. Y también se puede decir, what do you do for, what do you, for, a living. What do you do for a living? Yeah. yeah. Se puede comprar eh, también. Uh, y okay. también. What uh, work? What work do you do? También puede preguntar de esa forma. What work uh, do? You, what type of work do you do? What uh, type of work? Type of work uh, do you do? Yes. Yeah, puede preguntar de esa misma forma también. What do you do? Uh, what is your profession? What do you do for a living? What type of work do you do? Yes. Okay. So, and how do you get to work? Uh, Milton, how do you get to work? How 
do you get to work? Um, it's in the cereales, beans, no. rice. How do you get to work? Esta aquí, vea, vea, esta, esta, how, how do you get to work? ¿Cómo te vas al trabajo? Oh, sorry. Uh, in my car. Ok, tú dices aquí, I drive to work o oh, I drive to work. Eso es lo que es. I, I, I drive to work. I drive to work, yes. Ok. O oh, esta. Ok. Uh, también puede decir bike car. Bike car. Bike How car. do you get to work? Bike, bike car. car. Yeah. Ok, very good. Eva Carolina Vázquez. Ok. Yes. What do you do for a living? What do you do for a living? I am work. Okay. ¿De qué trabajas? Um, I do. Uh, ¿Cómo se dice? Uh, sector público. Are you an accountant? Are you a secretary? Are you an architect? Are you a, an engineer? Are you a lawyer? Are you a judge? Yeah. Ten, ten, um, technician, um, a technician. Technician, technician, and. Okay, you're a technician. Very security. good. Guard, security uh, guard. Uh, no, uh, no. Occupation, occupational. Okay, okay, very good, excellent. And how do you get to work? How do you get to work? I drive to work. Oh, okay, you drive to work, excellent. Very good, thank you, Elba. And Susana Veronica Rivas de Ventura. What do you do for a living? I live in, um, I am a student. You are a student. Student. Okay, and how do you get to school? How do you get to school? Um, I take um, an Uber. Okay, you take the Uber. So very good. Very good. Excellent. Good. Excellent. Thank you. And Mr. Ortiz, yeah. what do you do for a living, sir? Um, I work. Yes, what do you do for a living? What do you do for a living? Quiere decir, ¿de qué trabajas? No um, es si trabajas o no, ¿de qué trabajas? I am controller of Vista. You are? Um, controller of Vista. Okay, you are an accountant. My work is uh, in the customs. Okay, for, for, for uh, customs, aduana. Yeah. Okay, okay, so you work in customs, in aduana. And how do you get to work? Um, in my car. By car, okay. Or oh, I drive to work. No, in my car. In my car, no. By car, or oh, I drive to work. Okay. Yes. I drive, I drive oh, to work. O oh, tienes un motorista que te lleva? No. No, okay. No. Cuando tú dices, en mi carro... Bueno, en español así decimos, ¿verdad? ¿Cómo te vas? En mi carro. Yeah. Pero en inglés no se dice así. Se dice, I drive to work o by car. Yeah. By quiere decir el medio de transporte que yo uso es el carro. Eso es. Ok, okay very good. Excellent. Thank you very much. All right, Ronaldo Vázquez. 
What do you do for a living, sir? Uh, I work in... How do you say apoyo a mi hermano? Oh, so you, so you, you are business partner. Business partner. Okay, I work business partner. partner. Okay, and how do you get to work? How do you get to work? Uh, I walk to work. Okay, you walk to work. So it's very nearby where you work, right? Yeah. Okay, very good. Thank Thanks. you. And uh, Mr. Thanks. Salas, what do you do for a living, sir? I am a count. An accountant? Yes. An accountant. And how do you get to work? I drive to okay. work. Very good. Excellent. You drive to work. Very good. Excellent. Thank you. Okay. And Ms. Uh, Mrs. Vargas, what do you do for a living? Mm, I I an analyst. Okay, you your chemistry, chemistry, chemistry right? and analyst, chemistry analyst, analyst. Very good. So that sounds a very interesting job. Se escucha como un trabajo bien interesante. Por eso que está todo, todo estrés, ¿verdad? Está bien preocupada todo el tiempo usted. <laughs> yes. <laughs> yes. Yeah, yeah. Okay, yeah. very good. And how do you get to work? Um, by car. By car. Very good. Excellent. Yes, too. Very good. Excellent. Me gustó eso. Okay. Thank And um, Jose Ruiz, what do you do for a living, sir? Um, and sales. Uh, so you are a salesman. Fíjese, okay. el trabajo, el, lo que yo le pregunto es, ¿de qué trabaja usted? Entonces, cuando usted me dice, trabajo en ventas, ¿ya? Yeah, entonces, ¿pero qué es lo que usted hace? Lo que le estoy preguntando. Entonces, usted trabaja en venta, usted es un vendedor, ¿verdad? Entonces usted me dice, um, cuando yo le digo, what do you do for a living? Usted dice, I am a salesman. Yes. Um, en el caso suyo. I am, a salesman. Salesman. Sí. Uh -huh. okay. Ajá. Sería, I am a salesman. Yeah. Salesman. Yeah. Eso salesman. Es a salesman. Okay. Okay, okay, very good. And how do you get to work? Um, I ride a motorcycle. Okay, I ride a motorcycle. Okay, motorcycle. Aquí, aquí vamos a aprender la fluidez. ¿Se acuerda que estábamos diciendo que íbamos a aprender fluidez? En esta, eh, nos, no hay nada de malo nosotros decir motorcycle. Está bien porque se entiende, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que el inglés era para eh, expresar, no para impresionar. Pero esta, en este caso no estamos impresionando, sino que estamos mejorando la pronunciación. Entonces, en Norteamérica esto se dice moro, así como moro, moro psycho. ¿Yes? Moro psycho. Entonces, usted cuando escuche un norteamericano decir moro psycho, lo va a entender porque esa pronunciación ya va a estar en su, en su head. Ya está en su cabeza, ¿verdad? Motorcycle. Oh, I have a motorcycle. No va a estar diciendo moro. ¿Qué es un moro? Los moros son, viene a decir, señor moro, que allá te espera, ¿verdad? No, ese, ese moro no. Ya, yeah. sino que motorcycle, de motor. Yeah. De mo motor. Okay. Entonces, cuando diga, I ride a motorcycle, dígalo. I ride a motorcycle. Very good. Ya sé bien norteamericanizado, ¿ya? Yeah. Que todos somos norte, todos somos americanos, ¿verdad? Pero, yes. Very good. Excellent. Good job. Eduardo Romero, eh, what do you do for a living, sir? I am tax analyst. Ah, you are a tax analyst. Oh, my goodness. That's good. So, taxes, huh? 
So you do taxes. You're an accountant? Or a notary? No. no, okay. Okay, so you're a tax analyst. Very good. And how do you get to work, Mr. Romero? I take the bus. You take the bus. It's easier, right? I take the bus too. You know, I just go and sit down and start reading the books. It's easier, yes. Less stress, yes. Okay, very good. Thank you very much. And I have uh, Mrs. Salazar. How are you today? Why are you so scared? Está bien asustada como, no, 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 me pregunte a mí, por favor, please. <laughs> <laughs> oh, my goodness. Okay. And what do you do for a living, Miss uh, Salazar? I am a student. You are a student. I am a student. Yes. It is a, I am a student. Yes. Student. I, I am a student. A student. Okay. Student. Yes. Okay. Student. Lo, lo leyó muy bien. Excelente. Buen trabajo. I am a student. And how do you get to school? I take the bus. No. I take. Sí, estaba. Sí. I lo único que. Lo único que le voy a ayudar es en esto. Vea. En esta palabra. Yeah. Hay dos, dos, dos formas que, que se puede oír. Esta es da, da, da bus. Cuando, cuando la digo con la da, 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 con la di. Y otra que la digo uh -huh. con la da, da, the bus. The, donde, usted, donde usted saca the la bus. lengua. The bus. The. Yes. Entonces tengan the cuidado. Bus. Tengan cuidado porque esta palabra aquí se usa da. En, en Norteamérica se usa cuando alguien no entiende rápido y le dice da. Haces de da, da. ¿Ya? Y para que no se vaya a confundir alguna ¿Sí? persona. ¿Verdad, Jacqueline? Usted sabe esa palabra, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Ya. <risa> yeah. Sí, Jacqueline, ¿estoy cierto o no? Yes, yes. Ok, ya. Yeah. En inglés se usa más esa palabra. It sound like da. Yeah, there we go, there we go. Sí. Entonces, cuando usted dice da bus, Usted, se oye como diferente. Entonces, digamos, the, the bus. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok, very good, excelente. Pero buena lectura, excelente. Good job. Ahora vamos a ver Evelyn Sagueth. Sagueth. Mm. Ok, what do you do for a living, Mrs. Sagueth? Um... I am secretary. Ok. Siempre le vamos a poner esta. I am a secretary. Ah, okay. Sí, el, el... Siempre se le pone el artículo indefinido a. Cuando estamos refiriendo a un o una. En este caso es soy una secretaria. I am a secretary. Very good. Buena pronunciación. Excelente. And how do you get to work? Uh, I drive. I drive. You drive. Okay. I, I drive, drive to work. The, toward the bow. Solo I drive to work. Okay. I drive, I to, drive work. to work. Yes, yeah, you drive, verdad? Maneja. No. Huh? I, no, I'm sorry. Is I take the bus. Oh, I the, take the bus. The bus. Okay. I take the bus. I I take the bus. Beautiful, beautiful. Se dio perfecto. Ya, ya, ya podemos ir a dormirnos. Ya estuvo. Vamos todos a descansar porque ya estuvo. Ya the bus. Ya lo dijimos bien. Excelente. Buen trabajo. Very yeah. good. Okay, uh, tengo a Luis y Heidi Sánchez solamente, ¿ya? Luis Tobar, what do you do for a living, sir? Um, I am a self-employee. You are a self-employee, and how do you get to work? Uh, I walk to work. You walk to work, oh my God, you do exercise every day, right? <laughs> Very good, excellent. Thank you, Mr. Tobar. And I have... Heidi Sánchez, abuelito, dime tú, qué sonido son los que hay, ya, 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 ya
Sí. Yeah, <laughs> okay. And what do you do for a living, uh, Miss uh, Sanchez? I am a student in my work, a regional assistant. 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 Yes, okay, so you are a regional, regional assistant. Re regional assistant. Very good, so you're beautiful, excellent. ¿Sabe que tiene una buena dicción, señorita Heidi? Se lee bien bonito, se lee así bien, bien, bien elegante. Very good, keep up the good work. And how do you get to work, Mrs. Sanchez? I try to work. I'm sorry, I couldn't hear you. I, I drive to work. You drive to work. Very good, excelente. Tiene una bonita pronunciación en la T también, que eso lo vamos a aprender para todos, lo vamos a aprender mañana, okay? La T y la S, the pronunciation of the S. Very good. Um, ¿Se quedó alguien que no le haya preguntado? Yo pienso que ya le pregunté a todos, ¿verdad? Sí. Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Daisy. Yo. Daisy. Yo. Daisy. 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 Ok. Yes. Uh -huh. Ok, so me acuerdan mañana porque si sí tienen que pasar, ok, quiero ayudarles en lo que pueda. All right, very good. So, um, tuvimos, um, no pudimos cubrir todo lo que íbamos a cubrir ahora porque era necesario la práctica. Acuérdense que si, si solo damos la teoría y no tenemos práctica, entonces como que nos vamos lo mismo, ¿verdad? Y me gusta que todos se vayan eh, contentos. Oh, aprendimos algo, aprendí, dije esto, porque es la única forma como vamos a aprender haciéndolo. Como que si usted estuviera nadando, imagínense, y nunca se tira al agua porque le da miedo. No va a decir, ¿puedo nadar? <laughs> ¿Verdad que no? Ok. Well, um, thank you all of you uh, por toda su, su ayuda en la participación en la clase. Y si no hay alguna pregunta, si alguien está trabajando en la plataforma, podemos cubrir eso también a cualquier hora, a media clase, a principio de clase o última hora de clase, no hay problema, eso es lo, lo importante que tenemos que finalizar con la plataforma, ¿ok? Entonces, que los que puedan trabajar, trabajen y si hay alguna pregunta, mándenme al chat para que les pueda ayudar a resolver cualquier issue con la plataforma, ¿ok? Ok, entonces terminamos hasta okay. aquí en I see you tomorrow at 8 o'clock, ¿ok? Have a good night. All of you. Bye. Good Bye. Tomorrow, teacher. Uh, see you tomorrow. Bye. Bye. Bye.